organy powinny trafiać do firmy organ mistrzowskiej, czyli warsztatu, czyli tak jak chory trafia do szpitala, to organy trafiają do firmy organ mistrzowskiej. Znaczna część prac konserwatorskiej, które Instytut Polonika prowadzi, realizowana jest na Ukrainie. Szczególnym takim miejscem jest oczywiście Lwów, a w Lwowie Katedra Łacińska. Organy Jana Śliwińskiego z Katedry Lwowskiej, tak zwane wielkie, były wykonane w zasadzie przez trzech kolejnych mistrzów w stosunkowo w krótkim czasie był to Roman Ducheński w roku 1839. Następna przebudowa w 80. latach XIX wieku należała do Ignacego Żebrowskiego, a ostateczny szlif i ten kształt, który jest dla nas taką zamkniętą jakością, zamkniętą całością stylową, nadał tym organom Jan Śliwiński. Nasza firma prowadzi różnorodne prace konserwatorskie w Polsce i za granicą, w tym na Ukrainie i stąd moja obecność w tym projekcie. Najpierw przystąpiliśmy do prac konserwatorskich w chórze, na którym stoją organy przy sklepieniu i ścianach, a w międzyczasie przystąpiono do demontażu organów i te organy trafiły tutaj do Gogusza, gdzie się znajdujemy w pracowni firmy Arson Organu, pana Adama Olejnika. Pamiętajmy o tym, że organy to jest jeden z nielicznych, jeśli nie jedyny obiekt historyczny, w którym występują dwa elementy zabytkowe. To są element, element materialny i niematerialny. Tym materialnym elementem to są te wszystkie konstrukcyjne rzeczy, nie? piszczałki, wiatrownice, traktury, a drugim niematerialnym to jest ta sfera brzmieniowa. Naszym założeniem jest przywrócenie pierwotnych walorów muzycznych tych organów. Staramy się, aby uczestniczyć w każdym etapie prac konserwatorskich, stąd też te komisje konserwatorskie odbywają się w miarę cyklicznie, w tym momencie co kwartał. Jesteśmy przy amortyzatorze, który Jan Śliwiński zamontował w, do systemu powietrznego Żebrowskiego. Jeśli chodzi o sam miech, to on jest taki charakterystyczny dla miechów wykonywanych w tamtej części ówczesnej Galicji, bo jednak mamy do czynienia tutaj z Galicją, z Lwowem i z lwowskim budownictwem organowym. Część prac jest wykonywana w Lwowie, ale te zasadnicze prace przy instrumencie organowym są prowadzone tutaj, dlatego że jak to doskonale widać, no do tego, żeby to zrobić, potrzebne jest takie ogromne zaplecze, no i specjalistyczna pracownia. Tych prac nie sposób wykonać tam na miejscu w Lwowie. Bardzo chciałabym docenić wkład Instytutu Polonika w budowanie takiego standardu poprzedzania prac organmistrzowskich rzetelnymi badaniami i rzetelnym programowaniem tych prac oraz naprawdę bardzo pieczołowitym procesem kontaktu z wykonawcą i dyskusji z wykonawcą w czasie prac, w czasie tego nadzoru. Też musi następować duża otwartość, bo nie ma miejsca na wykonywanie prac na skróty, nie ma miejsca na ukrywanie jakichś wad czy czegoś, czego nie jesteśmy w stanie satysfakcjonująco wykonać.